அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாக்க ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரா கொத்தவரங்க பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க கொத்தவரங்கா பிடிக்காதவங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப இந்த கொத்தவரங்க பொரியல் எப்படி செய்யறாங்கன்னு பாக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கால் ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எந்த வகையான பொரியலுக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும் போது அந்த பொரியல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தவரங்காவை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கொத்தவரங்காய் ரொம்ப பொடிசாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு அரை இன்ச் சைஸுக்கு நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதை இப்போ எண்ணெயிலேயே ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இந்த மாதிரி காயை எண்ணெயில் வதக்கும் போது அந்த காயோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே டக்குன்னு போயிடும் பொரியலும் ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இப்போ கொத்தவரங்காய் வந்து எண்ணெயில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக மிளகாத்தூள் வேண்டாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா சேர்த்துட்டு கொத்தவரங்காய் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு காய் வைக்கிறதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இந்த பொரியலுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா காய் வேகிற அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா காய வேக வச்சாச்சுங்க இப்போ இதில் நம்ம ஒரு சீக்ரெண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வறுத்த நிலக்கடலையை இந்த மாதிரி குரை குரன் பவுடர் பண்ணி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக நல்லா டேஸ்டான நிலக்கடலை கொத்தவரங்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக கொத்தவரங்காய் நிலக்கடலை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம செல்ல மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த